Hi, hi, Ursula. How are you? Hi, hi. Hello, hello, how are you? Hi, teacher, how are you? Fine, fine, and you? Fine. Excellent. Fine, too, thank you. Yeah, I was checking that nobody was here. Ah, really? <laughs> yeah. You see what happened to uh, it? Only, only you and I. Yeah. <laughs> Everybody fell asleep. Everybody, hey, you who are, are watching the the inauguration. The inauguration. Mm -hmm. That's that's very very crucial. The Olympic game. Yeah, that's why I say, what happened to everybody? Nobody here. Nobody <laughs> here today. Probably, yeah, probably they are watching. They are watching the Olympic Games. Okay. Right. Mm -hmm. Let's see if everybody gets ready right to connect when mm -hmm. are you ready? Vamos a ver hoy sí. We are ready. Ready, ready. Vamos a ver how many are now. Okay. Now we are seven. Okay. How was your day? Tell me. My day it was very busy. Very busy. Oh, yes. That's good. Friday. <laughs> Friday, the, the people uh, call and 
Pide, ay, no me recuerdo cómo así se pide. Ah. Pide muchas cosas. Wow. But that's good that now you are free and tomorrow is Saturday. Do you work tomorrow? Yeah. Yes. Do you work tomorrow? Yes. I. Do you work tomorrow? Yes. Oh. I, I thought you were free tomorrow. No, I, I have to work tomorrow in the morning. Sunday too. No, Sunday. But tomorrow I, is just the morning. Tomorrow, sí. Only the morning. Only oh. the morning. Okay. At least that's that's good, right? That's yeah. Okay. Let's see. Uh, I'm going to call attendance now that we are more. Tell me present. And later on, we will see some questions that you have about the platform. Uh, we were already discussing about those assignments that you were asking. Because in class, we were talking about that yesterday. We were talking about the assignment 19. And the day before, we were talking about assignment 18. But probably uh, you were not connected yet when we were talking about the assignment. So we will see what are the questions there. But um, Alexa, present. Alexa, no? No here. Andre? Andre, Andy, Melissa. Presente. Okay. Andy, ¿verdad? Andre, no here. Okay. Mm -hmm. Arely, Elis, Arely, Isabel. Arely. No here, Arely. Mm -hmm. Erling, 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 no here, Irma Noel, Chef. hola, Ana Luisa, Ana Luisa, Ana Luisa, now you hear Mike, Ana Luisa, vaya, Andre, no, ¿verdad? Angie me dijo present. Arely. Present teacher. Okay. Erling. Erling. Irma Noemi. Irma. Carla Milena. Present teacher. María Epifanía. Present teacher. Good evening. Good evening. Marta. Present teacher. Alice, Mauricio. On the way, Berta. Nancy, Katia. Present. Oscar. Oscar, Oscar. Ursula. Present teacher. Silvia Evelyn. Present teacher. Nice. William. William. Mm. 
no William. Mm -hmm. Okay, if any anybody connected after I call you, tell me present. <laughs> anybody, anybody? No. Mm -hmm. Okay. Bueno. Okay. Bueno. We are here. Uh, it's our last day. So nice to see you. Nice to know uh, you're connected and you're here. I'm going to share the presentation. So we start right with our last day of class. Um, check. We are going to be completing the survey, the encuesta de satisfacción at 8.35. Okay. 8.35. That's the time. Okay. We got the, the the number of well all the questions right of the information. So I will ask you, chicos, to check that you have all the information that you need for completing the the documents, right? That we are going to complete. I got the document that came from Marisol Echeverria. So check your emails. Check if you got the, the survey or the information that you need to, to use to complete the survey. If you don't have it, you let me know, right? If you got the email, perfect. If you haven't gotten the email, eh, please let me know. Okay. De acuerdo. Mm -hmm. Yes. Yes, yes, yes. <coughs> no. ¿Qué dice Irma? Yes, teacher. Okay. Irma cannot enter. Mm -hmm. And that's for Irma to check if she can enter. Okay, well, nice, nice, nice. So we're beginning. This is, as I said before, this is our class number 20. And today uh, we are going to talk about how to use time clauses, right? That's the last point of, of, of the course and of the unit, number four, how to use time clauses. Okay, well, so well, too much. And the objective today, uh, participants will be able to fill up a form in pairs by developing a mini role play in pairs by using sometimes clauses correctly. 
So you will make a role play using time clauses, right? Nice. We come first to our review of yesterday's class. Remember yesterday we were talking about zero conditional, right? Zero condition. So um, I want you to look at the sentences, complete them. I'm going to give you um, about two minutes for you to complete the exercise. And then we will check it together, okay? Two minutes and then you check to let me know how you're doing. Pass. Her, her exam. Pero el verbo es pass. Pass. ¿Y cómo sería para la tercera persona? Yeah. Passes. Pass. Uh -huh. My daughter passes. Her exams. Her exams. If she works hard. Uh -huh, exactly. Yeah. 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 Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. My daughter passes her exams if she works hard. Yes. David. David? Uh -huh. What about the picture? Who knows? Uh, oh, my God. My, oh, my, my, my. David. <laughs> David. <laughs> David is sick. If he drinks milk. Uh-huh. David is sick if he drinks milk. Sack. The river. The river. The river. Mm -hmm. The river. Braces. Yeah. The river braces. If it is very it cold. Is mm -hmm. Very cold. Yeah. What about this one? I like to visit the museums if I am in a new city, right? What about number five? I cycle to work. I cycle to work if the, the weather, weather is fine. It's fine. Mm -hmm. My my flat time cleans. That flat time is the partner that you may have in the in the apartment, right? My 
my flatmate cleans really well if she cleans the house. Okay. Everybody is grumpy if it rains a lot, like yesterday. People were not happy, right? We like the rain, but not too much. So everybody is grumpy if it rains a lot. Any questions? Okay. Now, uh, remember yesterday uh, we didn't finish completing this part, so we will do it today, right? You're going to complete uh, this survey. You're going to ask the survey to find different classmates writing complete sentences using zero condition, right? You have, um, what do you do if, what do you do if you have extra time? Then you put Maria. Maria watches. Maria watches TV. If she has extra time. Sí. Maria has, Maria watches TV if she has extra time. So you're going to write a complete sentence, right? It says why? Different complete sentence. Okay, what do you do if you have free time? Mm, Ana Luisa? What do you do if you have free time? Ana Luisa? Ana Luisa, hello. No here, Ana Luisa. Areli, what do you do if you have free time? Okay, Irma, what do you do if you have a free time? Irma? Can you hear me, chicos? Is there any problem with the listening, with the audio? Hi, hi. Hello. Hello, hello. Can you hear me? Hello, teacher. Yes, I hear you. Escuchan. Ah, ok. Pensé, yes. pensé que no, que tenían problema para escucharme. No, teacher. It's ok. okay. Thank you. Irma, hello, Irma. What do you do if you have free time? I think she has problem with the connection teacher. Uh -huh, but I'm watching her, but she doesn't answer. I don't know what happened. Mm. Okay, wow. Okay. Irma goes to Beverly. Goes to bed early. If she has written. Or takes a nap, we can say because. Uh -huh. Irma takes a nap if she has written. Remember that when you're writing a sentence about another person, you have to add S, right? Irma takes a nap. 
if she has sex drug today. Uh -huh. Don't remember, don't, don't remember, don't forget to play with the subjects, right? If she has extra time. No los mando a los rooms ahorita porque ya lo voy a poner que sacar. No puede estar en los cinco minutos. And then I will have to take them out. Y no sé cuántos están de oyentes ahora. Me imagino que casi que la mayoría están de, de oyentes, ¿verdad? ¿Quiénes están de oyentes? Levanten la mano. Hoy. Levanten la manita los que están de oyentes hoy. Carla Milena, solo Carla Milena. Marta. Mi teacher. ¿Quién es mi? <ríe> mi. Eso, Nele. Oscar. Su mi, Sí, teacher. Ok. ¿Quién más está de oyente? Cuatro santos ochenta. Vaya, ok. O sea que los demás, bueno, cinco con, con Oscar, ¿no? O sea que los demás me podrían contestar. Vaya, vamos a ver. Eh, Ana Luisa, as, as Erling, eh, what do you do if you need extra money? Pregúntele, Ana Luisa, a Erling. What do you do if you have extra money? I know. If you need extra money, you need. Mm -hmm. okay. What do you do if you need extra money? Pregúntele allá a Don Erling, eh, que por ahí está. Okay. ¿Me escuchan ahorita? Claro que sí. Ok. Eh, Erling, what do you do need extra money? Mm -hmm. <clears throat> what do you do if you need extra money? Erling? Erling, hello? Erling, Erling? No está early. Maria, are you here? Yes, teacher. What do you do if you need extra money? I maybe if if it's urgent, I can borrow some money for the bank or ask to my boss can borrow some. Some money. Mm -hmm. Maria gets a loan. <laughs> gets a loan. Um, and she needs six money. Extra money. Okay. Watch. Um, vamos a ver. Maria choose a victim. Marta Marisol. Maybe she's there. ¿A quién le vamos a preguntar? A Marta. Marta Marisol. Vaya Marta. Marta, Marta. Martita. What do you do if you wake up very late? Uh, imagine you have to work, but you get you wake up very late. What do you do? Mm 
Marta. Marta, Marta, no está Marta. Ok, vamos a ver entonces. Úrsula, hello, Úrsula. Hello, teacher. What do you do if you wake up very late? If I wake up very late, I eat. I I eat a breakfast. Okay. And if it is a day that you have to go to work? Mm, okay. Um, I... Do you call your boss to say, oops, I'm late, I won't go to work? <laughs> <laughs> or, or you run, you take a taxi, to stay, you you get crazy running, trying to get uh, to yeah. I, so what I call my boss and explain the situation. Okay, so Ursula calls her boss, calls her boss and explains the situation. Aquí. Ajá. Ursula, Ursula calls her boss and explains the situation. If she wakes up late, remember to put this, right? Explains the situation. If she wakes up, that will be complete. Ursula calls her boss and explains the situation if she wakes up very late. Okay. And the last one. Um, Nancy Katia, what do you do if you are on vacations? I do visit my parents okay. and visit my friends. Mm. I go to the beach. Okay, okay. So if Nancy is on vacation, she visits her parents. Very good. Nice, nice, nice. Bye. It is time. It is time to go work in the in the in the uh, activity that we have for today. Remember, we are going to do today the Encuesta de Satisfacción. I'm going to stop serving sharing here. I want you to go to your uh, emails. Recuerden que la encuesta no la hacen solito. Se lo dije ayer. ¿Verdad? La encuesta no la hacen solito. La trabajamos juntos. Porque se llena una sola vez. El único que le iba a hacer solito es Andrei porque no se va a conectar, ¿verdad? Los demás la hacen. Ok, vamos a ver. Eh, I'm going to put the video. The video for you to watch. Before we start. Eh, there we go. I'm going to show you. Operativa, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder. I'm going to put it from the very beginning. There you go. Operativa, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal. La información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar encuestas de satisfacción. 
Vamos a regresar al correo que ya está escrito y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información, compartido, y lo vamos a colocar en el nombre completo. Y ante ello vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes se han proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar aquí el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y aquí lo vamos a colocar en el número 5. Posteriormente, colocamos el 6. En el punto número 6, vamos a desplazar la fichita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están recibiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de empresa. Cuidado en este punto. Aquí vamos a colocar el nombre de empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, nos hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestra siguiente información, que es inglés corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de información. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar. Pero, de igual manera, si son las proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada al el inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una cartilla de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros lo tenemos registrado. Ok. Así, ¿verdad? Como sí. tú debes desarrollar la encuesta de certificación. Ok, nice, nice. Now, uh, remember what I told you, you got the link to the survey. 
and you got the information, right, that you need to use to complete the survey. Mm -hmm. so I'll show you here. So I have the link. I have to, to open the survey here in the link that I have to take the survey. And remember uh, the instructions, right? You come, uh, everything has to be copy paste, copy paste. Lo que se nos aconseja nunca hacer, verdad? No copy y pegue. Eso es lo que vamos a hacer justo ahora, copiar y pegar. Okay? Um, hmm. Veo que la fecha viene. Ah, oh, bueno, acá está mal. Pero el resto de la información espero que se esté bien. Ok, ya tenemos abierta la encuesta, ¿verdad? Recuerden su orden de inicio. Tienen que verificar toda la información, el correo que les enviaron copian y pegan, ¿verdad? Su orden de inicio, porque se les recomienda copiar y pegar para que sea más exacto y más fácil, ¿verdad? Eh, no es el nombre completo. A ustedes les llegó, así como vieron el video, a ustedes les llegó la información completa. Yo no tengo este, esa información así, pero usted sí tiene su información completa, ¿verdad? Entonces verifique. Verifique que usted está copiando y pegando su información completa tal cual le aparece en su correo. ¿De acuerdo? Da el nombre completo, lo copian, lo pegan. Vamos al correo electrónico, igual, ¿verdad? Se van al correo, la información del correo, lo copian y lo pegan. El número de celular también les aparece ahí. ¿Verdad? Para que solamente lo copien y lo peguen. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿No questions? Teacher. Tell me. Eh, en mi caso no me han mandado ese correo. No le mandaron el correo, vaya. No. Mauricio. Para poner el... Sí, sí. Teacher, es que lo mandaron al WhatsApp, pero del WhatsApp no se puede copiar. Exacto. Vaya, vaya. Yo dejo de compartir en este momento para poder mandarle la información a lo que no lo tiene. ¿Verdad? Si no tiene su información, me escribe. Yo le, o me dice, yo le mando todo su, toda su información. Ok, teacher. Me, please. Bueno, lo primero que voy a pegarles es la. La información general, ¿verdad? Como el, el, la orden de inicio y todo eso. Eso, eso, okay. se lo a, eso se lo voy a poner aquí general a todos. Chat de Jesús. Sí. Sí, eso está ahí general para todos. Ya la información que es personal se lo voy a ir a, lo voy a mandar a quién. Mauricio. En este momento pego toda su información para que usted la pueda copiar. Yes, okay. yes. Ahí les aparece así como un poquito partido, ¿verdad? Entonces ustedes ahí vean eh, cómo, cómo la copian cabal. Ahí está su nombre, el correo electrónico con el que usted está registrado en inglés corporativo, su número de teléfono. El, el nombre del curso, recuerden que lo van a copiar y lo van a pegar sin, sin las eh, comillas, ¿verdad? Sin las comillas, solamente copian el nombre. De ahí tienen el nombre de su empresa, que es la razón social a que se lo solicita. Úrsula me dijo también, ¿verdad? Que no ha recibido el correo. Sí, es correcto. Ok, perfecto.
by alguien más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Todos los demás recibieron el correo? ¿Sí? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Perfecto. Presidente de Obesor, señor Baltasar Medina. Mm -hmm. Presidente de Obesor. Vaya, minimizamos el sonido de Negro, Presidente del Comité Subsede y Juego Santo Domingo 2026. <risa> Señor Steve Stout, presidente honorario de Centro Caribe Sports. A ver. Señor Kit Joseph. Mauricio. Estoy oyéndola. Ya lo escuché que está en la inauguración. Sí, vaya. No soy yo, teacher. Es Mauricio. No, no era Mauricio. ¿Quién es el que está en la inauguración ahorita? <ríe> Vaya, lo minimizamos ahí el sonido. Vaya, ok, so let's continue, right? Eh, nos vamos, recuerden, copian nombre completo, su correo electrónico, tal como le llegó al correo, su número de celular. Fíjense que se les pide precisamente que copien la información que se les ha compartido para que no haya discrepancia entre la información que usted ha presentado a Insafor con, con la que ponga, ¿verdad? Escoge sexo, departamento de residencia, si usted es de Aguachapán, de Santa Ana. Son Sonate, Chalatenango, La Libertad. San Salvador, Cucatlán, ¿de dónde usted? ¿Cuál es su, su, su departamento? Igual el municipio. Hoy ya no saben. Me imagino que es todavía el municipio anterior, ¿verdad? En nuestro caso, no sé si es usted de San Salvador, ponga San Salvador. Luego vamos a, a, a preguntar... Eh, cómo se van a poner si San Salvador Este o San Salvador Oeste, pero por el momento, pues, si usted es San Salvador, póngase así, San Salvador, ¿verdad? En, en la empresa donde trabaja, recuerde, copia la razón social, ¿verdad? Y, y la pega. El nombre del profesor que lo está capacitando. Usted tiene varias opciones. Le dan clic aquí a la flechita y busca... Regal International, ¿verdad? Inglés corporativo, Regal International. Eso es lo que usted va a buscar. Uh -huh. Teacher. Bueno, Hola. En el nombre del curso. Ese lo copia y lo pega de ahí del correo que le mandaron. Principiante 4, creo que dice. Ah, principiante módulo 4. Sí, exacto. Inglés. Lo copia, lo copia así, cabalito, sin la comida. Así, cabalito, lo copia y lo pega sin, sin las comillas. Después eh, viene a, a, a valorar los aspectos cómo conseguir el tiempo empleado para ese próximo curso, qué opina del contenido en estructura del curso, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas, ¿verdad? Durante el curso. ¿Usted valora? ¿Qué sure. valoración? Dígame, Mauricio. Eh, ¿Dónde está poner el nombre del curso? Uh -huh. No me da la opción. Ah, no. ¿Cómo que no le da la opción? El recurso donde eso lo tiene que escribir uno. En, yo ah, solo pegué no. El, no eh, eso lo copia y lo pega, así como ha venido pegando el resto de la información. Ahí se la pegué uh -huh. en el en el chat de, de Zoom. Ese se los envié en general, eh, Mauricio. Sí, sí, bueno, lo voy a escribir porque no puedo copiar y pegar aquí. Ah. ¿Y el resto de la información cómo hizo para copiarla y pegarla? No, todo manual. Oh. 
Vaya, tengan cuidado con el spelling, ¿verdad? Porque si no, nos lo rebota en esa forma. Por eso se les manda a que lo copien y peguen, para que así está. Sí, en este caso acá no se puede. Ah, ¿cómo no que no? Puede, pues, no se puede, no se puede. No se puede acá. No se puede copiar de Zoom, me está diciendo. No, no se puede. Claro que sí. Sí, sí, sí. Mire, ahorita lo voy a copiar yo de Zoom. Lo sombrea, cabalito, el pedacito que se quiere llevar. Y ahí le da la opción de copy. Le da con el clic derecho del mouse. Ahí le da este, tres opciones. Copy, quote y delete. Entonces usted le da copy. Y ya se lo trae y lo viene a, a pegar aquí. Aquí estaba el... Ah, aquí está el nombre. Pero el teléfono cuesta. Ah, es que está en selfie. Ok. Ya. Yeah. Uy, ya pues mucho cuidado Mauricio con el spelling hoy porque el cell phone se le agarra de estarle poniendo autocompletado sí. <ríe> vale. sí. ahora buscamos la fecha de inicio del curso que fue el 29 de mayo oh, parece que fue ayer vamos a ver fue el 29 de mayo y venimos a buscar ese recuerden que lo vamos a marcar con el, con el con el calendario que nos aparece acá con la flechita usted mueve para ver para el 29 de mayo ahora en la fecha en que finalizó es por supuesto la fecha de hoy verdad vamos a, a venir y marcar fácilmente la fecha de este día verdad para la fecha en que finalizó el curso. Ahora, en la pregunta número 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de cumplir? Usted decide si su respuesta es satisfecho o insatisfecho, ¿verdad? Como eh, valorando, por supuesto, cómo se siente usted respecto a, a todo, ¿verdad? La forma en que Insafort le ha servido el en inglés corporativo le ha servido el curso, cómo se le ha atendido a nivel a nivel académico, ¿verdad? Y a nivel de servicio al cliente, digamos también, ¿verdad? Entonces usted valora eso. Recuerde que es bien importante eh, que considere si usted marca insatisfecho, se comprenderá que ya no va a seguir con el curso, ¿verdad? Que ya no va a seguir un siguiente, ¿verdad? Entonces, eh, ahí usted valore su, su respuesta. Ahora, mencione que otros cursos son de su interés. Si usted quiere tomar un curso de Excel, de ¿verdad? De marketing, de qué otra cosa usted quiere tomar un curso, lo pone acá. Y si tiene algún comentario al final, pues también lo escribe. Recuerde eh, submit. Y ya recibimos varias respuestas. Bueno, yo voy a dar submit porque no puedo mandar una encuesta semi vacía. ¿Verdad? Entonces usted sí le, le da submit. Y al final que le va a mandar la capturita, ¿verdad? De, de, de que ya lo presentó y que le dice gracias. A eso usted le va a dar, le va a hacer captura. Y lo va a mandar con su nombre completo al chat de WhatsApp. ¿Ok? Ya veo yo varias respuestas. Okay. Vamos a ver cuántos tenemos ya. <coughs> Tenemos a André. Irma. William. Marta. Marian. 
Nos faltan ocho. Nos faltan siete. Nombre completo, Mauricio. Recuerden que nos lo han pedido con un nombre completo. No es pila de la tincha. Así nos lo han pedido. Ahí retómelo y me le pongo el nombre completo. A ver quiénes me faltan. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Nice, Mauricio. Ok, ¿quién más falta? Oscar. Falta Arely. Ok, sí, bien, bien. Dos. Um, Hola, teacher. A mí me, me está costando mucho que tengo muy lento el Inter. Bien, Irma. No, Arely. Oh, Arely. Ok. ¿Qué más me falta? Por aquí, Ana Luisa, ya estuvo, ¿verdad? Sí. Carla. Aparte de Carla, ¿quién me falta? Ya marqué así. William, ya. Úrsula, ya. Y me falta Silvia, ya. Oscar. Me falta Oscar. Nancy, ya. Ma, Nancy. Mauricio también. María, ya. ¿Verdad, María? Carla. Yes, yes, chef. Me falta Carla, Irma, ya estuvo. Erlin ya estuvo, Arely, falta Ana Luisa, Alexa. Hmm. ¿Quién me debe? Son 16 los que han quedado ustedes, con los dos que se retiraron. Ah. Anchi. Teacher, eh, como lo estoy haciendo desde el celular, no me permite la captura de pantalla. ¿Sabe usted cómo puedo hacerlo? Mm, es que como está el, el icono de, de Zoom, entonces no, no me permite. Ah, ah, ay, es que Zoom no deja copiar Zoom. <coughs> Solo que se desconecte un ratito para hacer la captura y después se va a venir. Ok. Porque es lo único que se me ocurre. Está bien. <risa> sí, Angie, falta, no está Angie ahora.
Bueno, bueno, vamos a, 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 a ver quién. Bueno, solamente faltaría eh, Arely, Oscar. ¿Cómo vamos, Oscar? ¿Quién es listo? Oscar, necesitamos su nombre completo con respuesta, así como la han estado mandando todo. Recuerden que me mandan la captura con su nombre completo. Nice, Carla Milena, ya. El nombre, Liz, eh, Oscar, póngale su nombre, porque listo, no sabemos de quién es si no me le pone nombre. Me pone la captura, en vez de escribir listo, escribe su nombre. Ya solo me va a quedar Angie y Aras, Arely, ¿verdad? Vaya. Okay. ¿Quién me falta? Ya estamos. Está perfecto, Oscar. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Vale, vamos a manejar, pendiente de enviar encuesta. Vamos a reportar ya los nombres que faltan. Angie Melissa con tres. Y Arely y Sabita. Falta Mauricio, ¿verdad? No, teacher. Ya la mandó. Yes. Ah, bueno. Ah, sí. Muy bien, estamos, estamos bien. A ver, eh, tell me, tell me present, aprovechando que andamos por aquí. Alexa, Alexa Maricela, here, no here. Está present. Ah, bye. Okay. Eh, Ana Luisa, André y no, ¿verdad? Angie, ¿no está Angie? 
Recuerdo que me dijo presión al principio, pero no está. Ok, um, Arely. Erling. I'm here, teacher. Present teacher. ¿Quién? ¿Quién present? Arely. Ah, ok. Arely, ¿esta es su encuesta la que acaba de llegar? Sí. Pero no me le puso nombre. En serio, ahorita. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Mándenmelo con un nombre completo que así me lo piden. Así lo vieron en video, acuérdense. ¿Verdad? Pónganle nombre completo. Ok, Arely here. El Erling. I'm here, teacher. Ok, Irma. Irma, Noemi. Irma, Irma, Irma. Present teacher. Ustedes me pierden, criaturas. Carla Milena. Carla. Carla Milena. ¿No está Carla? Carla, Carla, Carla. Está de oyente, dicho. Pues sí, pero la gente dice present. Este, Arely, si pudiera pegar otra vez la, la, la resultado y ponerle su nombre completo. Así como hizo Oscar, que lo volvió a pegar ya con su nombre completo. Ok, ahorita. Este. María. Present teacher. Marta. Marta. No está Marta. Marta, Marta, Marta. Marta, hello. No está Marta tampoco. Va. Ok. Eh, Mauricio. Present teacher. Nancy, Katia. Acuérdense que el, el que tiene... Present. Que Acuérdense que tienen que decir present cuando se les pasa lista, ¿verdad? Eh, Nancy, Katia. Yes, teacher, present. Ok. Oscar. Thank you, Oscar. Uh, Silvia, Evelyn. I'm here, teacher. Bien. Silvia. Totalmente. No, <ríe> a usted ya lo llame. ¿Qué pasó, no. teacher? <ríe> que estoy pasando lista. Mm. Pensé que era por la encuesta. Ah, no. No, eh, ya la vi que ya me la mandó. Úrsula. Present, teacher. William. Present, teacher. Ok. Solo Nancy, na, no. Carla y Marta, no sé si están o no están por ahí. Bueno. Vale, acuérdense que aunque estén de oyentes, hagan su, su ratito, ¿verdad? Para decir presión. Vaya, pues. Let's go. Well, we're moving. Uh, I have a conversation for you. You're going to work in pairs, practice this conversation. Hmm, hello, do you have any tickets left for the concert tonight? Mm, let me check. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? The best seats are, are $85 each. It's very expensive. Are there any cheaper ones? We have two at 60. They are near the bank of near the back of the stadium. That's fine. I'll take those, please. Certainly, that's $120, please. 
Here you are. Thank you. Enter your pin when you're ready. Thank you. Here's your receipt. And here are your tickets. Door open at 7.45 p.m. Have a good night. Thank you. Okay, now you repeat after me. Hello, do you have any tickets left for the concert tonight? Hello, do you have Hello, any you tickets have left for the concert tonight? tonight? Hmm, let me check. Hmm, mm -hmm. let, let me check. check. Yes. Check. Yes, yes, there are a few tickets. Yes, there, yes, are, there are, are a few tickets. tickets. Yeah, Brilliant. Okay. Brilliant. 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 How much are they? How much are they? How much are they? The best seats are $85 each. The best the seats, seats are $85 each. The best seats are $85 That's very expensive. That's, That's very, very expensive. expensive. Are there any cheaper ones? Are, are there, there any cheaper, any cheaper ones? ones? We have to add sixty dollars. We have to, to add sixty dollars. They are near the back of the stadium. They, they really are near back the back of the stadium. Of the stadium. That's, fine. That's, That's fine. fine. That's fine. I take those, please. I, I take those, those, please. please. Okay. That's one hundred twenty dollars, please. Dollar, please. Here you are. Here, Here you are. are. Here you are. Thank you. Thank you. Thank you. Enter your pin when you're ready. Enter your pin when you're ready. Thank you. Thank you. Thank you. Here's your receipt. Here's your set. Here's your And here are your tickets. Thank you. And here are your, here are your you are tickets. Doors are open at 7. Thank you. Here you Doors uh, open door at 7. 7. 5. PM. Have a good night. Have a good night. Have a good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Very good, very good. Now, let's see. I would like to have two volunteers to read the conversation. Who will be my two volunteers? Only two. Thank you, Ursula. And Alexa, great. Go ahead. Hello. Do you have any tickets left for the concert tonight? Mm, let me check. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? The best seats are $85 each. That's very expensive. Are there any cheaper ones? We have to add $60. They're near the back of the stadium. That's fine. I'll take those, please. Certainly. That's $120, please. Here you are. Thank you. Enter your PIN when you are ready. Thank you. Here is your receipt and here are your tickets. Doors open at 7.45 p.m. Have a good night. Uh, good night. Thank you. Okay, great. Thank you. Thank you, thank you. Now, look at this. We have a, um, a purchase order. Remember, we... We worked on this purchase order, I guess it was Wednesday, if I'm not mistaken, right? That right now you're not working in the purchase order, you're working on this. You're going to complete a purchase order 
and then you will describe with the partner the process of selling a product. What is the process of selling a product? You have to write the name of the company, the phone, the address, who's the vendor. Remember that the vendor doesn't necessarily have to be a name of a person. It can be a code, right? It can be a code. You write a code that can include numbers and letters. And then it will be, it will chip to, check, chip to, And you write the, the, the address of the person who's going to receive the, the product, right? Meaning here, the vendor, it writes only the name of the company, Bridge, Bridgetown Building Materials, and the address, of course. And the chipping tool, you have the address of the person, right, who's going to receive. Okay, and then you have, of course, the date. You have the date here, um, the purchase order. That's another thing here, the purchase order. Uh, you have a phone to write and an address, right? Okay. Let's complete, write the details of the products. What is the quantity of products that you're getting? Write details. Oops, check here. Remember that you have to write the name of the product complete. Yeah. So you have details, the quantity, the price per unit. Oops, the price per unit and the total, right? The quantity, the price per unit. You get only one, that it's $255.20, $255.20. But if you want to, you have to multiply that amount of money, right? Any question here? You don't need to write four uh, products. You can write, two, let's say, two products that you are purchasing. No questions. Okay. Um, hola. La tabla la vamos a llenar con otro tato, ¿verdad? Diferente. Sí, con otro tato. Ustedes van a crear su propio puche y son. Okay. okay. Vamos a ver, fíjense que quizás solo voy a hacer dos grupos. No va a quedar gente solita. Vamos a ver. Join. Join. Okay, wait. Try to join Sylvia. The company. 
explícite. Podemos elegir un nombre y ponerle el nombre. Uh -huh. ¿Cómo lo ponemos? El nombre. Espérenme, creo que la cosa se me ha hecho uno. No sé qué. No sé. Gaseosas. Qué rico. Podemos ponerle. Um, quiero ver. Como es inventado, inventado. Ajá, cualquier cosa puede ser. La constancia, pensar en la graciosa. Ajá. Ajá, la constancia, pongámosle. Ajá, constancia. Okay. La industria de la constancia. Ajá, la constancia. Constancia, ¿eh? Uh -huh. Pongámosle el company. Y ahí va el phone. El número. ¿Y ven? Creo que aquí está. Ajá, ¿y por qué podemos inventar un número? ¿Cómo se dice guión? Dash. Dash. Ah, no. ¿Qué, qué no, me dash. Meter? No. Es, es espérenme, le digo. Acuérdame. ¿Cómo dice el guión, teacher? No se oye el micrófono. Me olvida que hoy Zoom lo tira mudo a uno, a lo cruz. <risa> Vaya, you have hyphen. Dash. dash. El, el dash es un guión largo dash. como el que ocupan <risa> los escritores. Ese es el, el guión largo, es dash. El dash. dash. Y, el, y el guión normal es un hyphen. Dash. Todo va a ser seven two, seven two. <laughs> mm. Dash. 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 Y el número? Nombre. Creo que no. es... Pero pongamos el, el, el día primero, día, date, job number, order date. Ajá, el día sería de ahora. Sería y la six. orden, igual la fecha de la orden sería ahora. Como en inglés, es verdad, teacher. Sería six. Uh -huh. Six. Twenty, twenty, twenty three. ¿Cómo es eso? Twenty. 23. 20, 20, 23. 23. <laughs> Primero se dice el mes, ¿verdad, teacher? Sería 6. Sí. June, June 20. June. June 20. 23. June 23. June 23. 23. 23. 23. Yeah, ordinal, remember? Sí. Y ahí tenemos el phone, la dirección. El vendedor. Pues el nombre de una empresa. De vendor podría ser María <ríe> William 
<ríe> ah, pero la dirección no, eh, sería... Póngale, Walmart, ponga. Ajá, ok. <ríe> vale. La dirección sería 40... Sería 14... Uh, Avenue number... 3055 San Salvador San Salvador, sí se sí, dice San Salvador, habrá dicho San Salvador, yeah Avenue Sur para decir Avenida Sur, teacher Avenue South Avenue South Avenue South Avenue, ¿verdad? Yeah Ok Sería 14 South Avenue Number 345, San Salvador. Uh -huh. Ahí el vendedor, María. Chips <laughs> to... Le vamos a enviar a Nancy. Hi, William. ¿Cuál sería el nombre de la empresa? Sí, ¿verdad? En el vendor, el, pueden poner. Eh, no, en el, en el, en el shirt to. Enviar. ¿Quién va, ¿Quién va a recibir? ¿Lo va a enviar a una empresa o lo va a enviar a una persona? Puede poner la dirección de quién va a recibir ese pedido. Ahí sería también la dirección. Ya. Yeah. Es que una es la dirección que envía y el otro es la dirección que recibe. Mm. Porque está abajo vendedor y ship, ship to. ¿Quién recibe? Sería el nombre de la persona. Sí. Y a la par es donde está la otra dirección a la cual va dirigida. Va, es que Chip tú puede poner el nombre de la persona que lo va a recibir su dirección. ¿A quién mm. se lo va a mandar? ¿O a dónde lo va a mandar? si lo mandamos para San Miguel. That's okay. You put the address of San Miguel. Ay, ay, ¿cómo vamos, chicos? Almost. Bien, teacher. Two, Detalles. Detalle sería como qué es lo que está comprando, ¿no? cantidad, el precio unitario, el total. Details of the product. Uh -huh. Uh -huh. Details, ahí pone el nombre, the name of the product. Okay. En este caso, nosotros dice que es para shoes de zapatos. Um, bueno, pero como son zapatos distintos, vamos a poner podemos poner eh, tenis. Tenis se escribe igual, ¿verdad, Ticha? Tenis. It tells right the name of the product and quantity, the number, cuántos, ¿verdad? Sneakers, podemos poner sneakers. Ajá. Uh -huh. Ok. 
And in the unit price, you write the price of just one product and in total the price, for example, if you said three, you multiply the price of you of one for for three products. Okay. Ten y Sí. Los, ¿Le ponemos tenis o le ponemos así como, como dijo la sneaker? Como un tipo de sneaker. Que sí, los sneakers son como los tenis. Ajá. Sneaker. Sneaker. ¿Cuánto vale una sneaker? Depende. Depends on the size of the sneak. $80. Ah, you're talking about the shoes. Chocolate is open. Yeah, it's candy. 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 I was thinking about yeah. it. Oh, I was thinking about the chocolate. Nani, come a chocolate aquí. Yeah. Quantity? No, diez. No, diez, but no, 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 muy. Ten. Ten. Ah, a 80 dólares. 800 mm. dólares. Bueno, total, no sé si se price. refiere al precio total. Yeah. Total of the diez. three. For example, if you said uh, three mm -hmm. pairs, you write uh, how much is the three pairs. Mm -hmm. eh, quantity, o sea, por ejemplo, yeah. quantity three, unit price, eh, 80. Y and then the uh, total. Yeah. Yeah. Y, y en la de address al final no, no pusimos oh, nada pero, pero, pero es que se no la veo Ah, no, no pusimos nada. Ya no fue por alto. Ay, 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 Dios. Me dio sueño. Eh, Miren lo, 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 seg lo segundo. Ay, Sorry. Me quito la pantallita. Sí, ahorita algo. Ahí está. dos.
Okay, now we're back. Let's see. A ver. Any problems or any questions about this, uh, this activity? No? Okay. Now, let's move to the next one again. Check. Today, we're talking about time clauses. Time clauses are clauses that begin with a time expression. For example, uh, before, right? Before, you know that before is a preposition of time, right? So if we begin that, uh, that clause, the clause is all this part. So you say, before you start writing the purchase order, you have to check every product. After they pay, we can start placing the packages on the top. We are authorized to change items until we check the purchase order. Check, when we use this one, this will be in the middle, so receiving the second clause, right? But the ones that we can use at the beginning eh, or in the middle are these three. As soon as we register, we order in our system. As soon as we register the order in our system, you can take it home. So you have the subordinator, that's this word, the verb, writing, start writing in this case. And then we have the other clause, but you have a subject, you have a verb, and the complement. That's impressive. Check. Now, what is a time clause? A time clause is a dependent clause that begins with a time word. Una time word puede ser cualquier palabra que tenga que ver con time. Puede ser una preposition of time, right? When, after, as soon as, etc. The time clauses follow their own spatial rules for tense combinations. Therefore, the correct verb tense in a time clause may be different from what you expect. So in the example, and you were, as you notice, we're using the simple present, right? And check the examples here. After I get up, I brush my teeth. After I get home, I take off my shoes. So first I get up, then I brush, brush my shoes. First I get home, then I take off my shoes. As soon as I finish the class, I go to bed. First I finish the class and then I go to bed. I won't go to bed until I finish the platform. I see this the last thing, right? I won't go to bed until I finish the platform. I brush my teeth as soon as I get up. Or as soon as I get up, I take uh, I brush my teeth. Ahí puede cambiar el orden. Pero recuerden, si empiezan con as soon as I get up, va a llevar una coma. As soon as I get up, coma, I brush my teeth. O, I brush my teeth as soon as I get up. I, I take off my shoes after I get home. After I get home, I take off my shoes. So you see, it doesn't matter, right? You move the complete clothes to change the order. Before I wake up, I hear the alarm a couple of times. So ring, 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 and then I get up. Before I wake up, I hear the alarm a couple of times. While I cook dinner, she takes her classes. Mientras, right? I have some options here for you to practice and choose the correct one. 
eh, remember before is antes y after is después, ¿verdad? Because sometimes they give a way of confusion. So check. Um, before or oh, as soon as I go to work, I take a shower. What's the best option? For number one, look at the sentences. I need to share them with you. What you're going to do there is choose the correct option to complete the sentence. Okay. Choose the correct option to complete the sentences and then you check. What is the best expression to complete the sentence? I'm going to send you to the rooms. Ya les mandé las sentences a la chat. I'm going to send you that one. And the, ma and the one from the manual, you have four sentences, right? I'm going to send them there in the chat just in case you don't have the manual. I'm going to make groups again. Okay, go ahead. Let's complete the exercise by choosing the correct option. Like to join. Any question here? No question. Before I sleep, a brush. Mm. Hi, hi. Silvia, hello. Hello, teacher. <coughs> oh, hi. Eh, un, un primer Before I sleep, mm -hmm. a brush my Tit, Yeah, before I sleep, I brush my teeth. Okay. Hi, hi, Alexa, Marta. Hi, hi. 
for the material you can start using it. Mm -hmm. Chair. Hola. La pronunciación de on, onsli, onsli. Until. 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 Yeah. Until. 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 Until you play for the material. Until. Until. Hasta. Until. 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 Pagues por el material, you, tú puedes usarlo. Ajá. Exactly. Sí. Only. Only. You pay. For the material, you can start. You see. It. Okay. Number three. Number three. If they change to four, if they change. As soon as you can know that the total is before give the chain, you know start the total. As soon as you know what the total is. Before the before 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 antes. Uh -huh. Uh -huh. Sería as soon as, tan pronto, as soon as. Quizás mm. suena mejor before, before give the change, you know what the total is. Pero no sé. Give the change, change as soon as you can know what the total is. Uh -huh. Yeah, because you cannot give the change before, but no, no lo podemos dar antes. As soon as, as soon as, exactly. Okay. As soon as you know what the total is. Give the change as soon as you know what the total is. Yes. As soon as. As soon as you know what the total is. Total is. Number four. Number four. Of the workers. Work, workers can grow. They finish before. Before. None of the workers can go, can go before they finish their work. Before. Antes de finalizar de trabajar. No, no, of the workers can go hasta, que sería, hasta que ellos finalicen su trabajo. Creería yo que es until. Sí, ya que termine. No, of the workers. Ajá, like when your mother used to say, you cannot go out to play until you finish. Until, <laughs> until you finish. Until you finish 
Home to. Mm -hmm. Home to. Home to. Home to. Home to. Home to. Home to. Number five. The umbrella. Why do you face you in case it rains? Rains in hot in case in case you umbrella. In case it rains, so, in case it rains, in case it rains, in case it rains, it rains, it rains, it rains. Please call, call me anything. If you need anything, if, if you need anything, yeah, yes, please call me if you need anything. Okay. If if please call me if you need anything. Before mm -hmm. mm -hmm. si. Please call me. Please call me if you need anything. Uh -huh, if you need anything. Exactly. Mm -hmm. Number seven. Mary only calls us when Mary only calls, Mary only calls use for us when she needs something. Sí. When she needs some some uh -huh. some meeting. She's very interested. <laughs> Yes, very interested. Very interested. <laughs> Nicole, she mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Number if you take your time to do, do things with, if, see, if you take your time to you do things well, you take you take your time. You take your time, you time to think well. You do things well. Uh huh. You take your time. If you do things well, if you take yeah. your time, you do things well. Ah, if you take your time, you do you things, things well. well. Night. Night. You run people are down. Down. Don't. You are in. ¿Cómo se dice hurry? Hurry. In a hurry? In a hurry. In a hurry. You're wrong people down. You're wrong people, people down. And you are in a hurry. People down. Uh -huh. If if you are in a hurry, you run people down if you are in a hurry. If you are in a hurry. Yes. And number 10. You can, you can go out. Go out. Oh. 
Uh, you can go out. You can go mm. until you finish home. Mm -hmm. You can't go out. You can go out until you finish until. home. Until you finish home. That's what your mother used to say, right? Yes. <laughs> I remember. Nice. I am finished. Yeah. Don't work it we, now we can leave because we couldn't leave until you finish somewhere. <laughs> now you finish. Let's go. Thank you. Let's go. Thank you, DJ, for the class. Let's go. Let's see. Up there, let's see. Number one, before I go to work, I take a shower, or as soon as I go to work, I take a shower. Before. I go to the work and take a shower. Sí, ¿por qué no se baña en el trabajo, verdad? You take a shower at home. Okay, so we say this. Number two. Once you pay for the material, you can start using it. Okay. <laughs> Once you pay for the material, you can start using it. Number three. What about number three? Give the change. Give the change. As soon or before? As soon. As soon as. Give the change as soon as you know what the total is. Okay. Uh huh. And the number four. What about number four? Until. Hmm? Until. Until. Now, 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 In case, right? If you don't with you in case it please call me if you need anything. If you need anything. Mm -hmm. Mary only calls us when, when she needs something. Mm -hmm. Number eight. If you take your time. If you take your time, you do things well. Number nine, you run people down. If you are, you are in a hurry, you can't go out. You till you finish. Until you finish. Yes. Until you finish your home. Very good. Any questions here? Hmm? We have four more sentences. We will just finish them and then we can go to the last attendance and leave. Um, what do you have in number one? As soon as I get to job, I have to take shower. Uh-huh. 
As soon as I get to job, I have to take a shower. Or before I get to work, I have to take a shower. Before. Before I get to work. I have to take a shower. Okay, number two. Once, once you pay for once the material, you pay, you pay for the material, you can start using it. Give yeah. the change. After. After you, you know, yeah, how much the tutorial is. All the workers can go uh -huh. until. until they finish their work. Great, 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 that's it. Any questions? Any questions? No? No, no teacher. No. No, perfect. teacher. Perfect, perfect, perfect. Um, I'm going to call the last attendance. Let's see. Uh, Alexa. Ana Luisa. Present teacher. Present okay. teacher. Andre. Angie, Angie, no, verdad, no estuvo Angie, no, ok, eh, Arely, present teacher, Erling, Erling, Ya se fue Erling. Irma Noemi. Present teacher. Carla Milena. Carla, no está Carla. No. María. Present teacher. Marta. Mauricio. Present teacher. Nancy, Katia. I'm here, teacher. Oscar. Present teacher. Silvia. Present teacher. Ursula. Present teacher. William. Present What? teacher. Good night. Good night. Bye bye. Remember to finish the platform. Do not forget the final Good exam. Night, teacher. Good night. See you, see you. Thank you for everything, teacher. You're welcome, Ursula. Bye, teacher. Nice to Bye. meet you. Muchas gracias, teacher. Goodbye. Thank you for the class, teacher. Bye-bye. So -so. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye bye. 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 Thank bye. You. bye. 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 Bye.